ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய் நடிப்பில் யானை உலகெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது வெளியில வரல திரைக்கு அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் டிவி மட்டும் தான் எனக்கு கை கொடுத்துச்சு பட் அது நெகட்டிவா போய் அந்த பொண்ணை வேணும் கொடுமைப்படுத்தி அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி தான் பேசுவேன் அதே தான் இந்த கேரக்டரும் ஸோ இட்ஸ் வெரி மீ சீரியல்லையோ இல்லை ஒரு மூவிலையோ வரும்போது தன்னுடைய கேரக்டர் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யோசிப்பாங்க பட் நீங்கள் என்னவோ பப்ளிக் அவங்க என்னவா பார்க்குறாங்களோ அதையே ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக மாத்திரீங்க அந்த தில் எங்கே தெரியலம்மா முடிவு <laughs> இது ஒன்றும் முடிவெல்லாம் இல்லை இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாகவே ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் வாஸ் கம் பேக் ஃபார் மீ ஒரு பெரிய ஒரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து வித் காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு அமைஞ்சது நான் எதிர்பார்க்கல நான் நடிக்கிறதுக்காக பிக் பாஸ் போகல அது ரொம்ப நாளாக கேட்டாங்க அது இட் ஸோ ஹேப்பன்ட் அண்ட் ஃப்ரம் தேட் இன்னும் விஜய் டிவிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஷோஸு குக் வித் கோமாலி அண்ட் யூனோ கலக்க போவது யார் அதெல்லாம் அப்போது படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ் வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வரும்போது படங்கள் ஒத்துக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அப்போ வெளியில் வந்த உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சீரியலில் வந்து என்ன ஒரு கேரக்டருக்கு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க சந்திரலேக்கான்னு ஒரு சீரியல் சன் டிவிக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் நான் சாரிகாமா ஸோ ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நல்ல நான் நானாகவே வந்தேன் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ அன்னிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் இட்ஸ் பின் த்ரீ இயர்ஸ் படங்களும் இந்து இன்னும் இந்த இன்னும் வெளியில் வரல திரைக்கு அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் டிவி மட்டும் தான் எனக்கு கை கொடுத்துச்சு இஃப் ஐம் சிட்டிங் ஹியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஐ திங்க் மை செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட் இட் வித் டிவி ஸோ டிவி மீடியாவை நான் என்றைக்குமே ம மறக்கக்கூடாது அண்ட் மக்கள் இடையில் வந்து என்னை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க என்னை பா பிடிச்சவங்க இருக்காங்க ஸோ நான் டிவியில் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நான் அவங்களுக்காக வந்து அது சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ ஏதோ ஒன்று டிவியில் கண்டிப்பாக நான் என் தலையை காட்டிகிட்டே தான் இருக்கணும்னு நான் இது பண்ணது தான் ஸோ இது ஒரு த்ரீ இயர்ஸாகவே நான் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் நிறைய சீரியலில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் லாங்கர் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எடுத்த முடிவெல்லாம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லாங்கர் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறனால இந்த கேள்வி ஏன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து மூவிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கனால இப்போ இந்த கால் சீட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுங்க நிறைய பேர் சீரியல்லேருந்து விளக்குறதே ஒட்டு மொத்தமாக பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இதில் நான் வந்து என்னோட ஒர்க் முடிஞ்சுது ஸோ இட் இஸ் தட் சொல்ல சார் கேமியோங்கிறனால பிளான்டாக இத்தனை நாள் வேணும் பத்து நாள் வேணும்னு கேட்டாங்க ஸோ டென் டேஸ் கமிட்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஐ ஹேட் த டைம் பிகாஸ் அட் த மூமெண்ட் நான் வந்து படங்கள் ரிலீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறதுனால நான் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் இட் ஈஸி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் மை பிஸ்னஸ் ஏன்னா ஐ ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் தட்ஸ் அ பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ அதில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதனால் நான் அப்படியே டே அண்ட் நைட் வந்து படங்கள் போயிட்டுருக்குன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் மை ஃபிலிம்ஸ் டு ரிலீஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆரம்பிக்க போகுது அதுக்கிடையில் இந்த ஒரு டென் டேஸ் கேட்டது வந்து ஐ வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஒர்க்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா ஸோ ஐ தாட் ஓகே வை நாட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஐ டிட் இட் ஓகே அண்ட் உங்களுடைய அசோசியேஷன் வித் ஜி தமிழ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ப்ரெஸ் மீட்லேயே சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் நீங்கள் நிறைய சீரியலில் கொடுத்துருந்தாலும் இது ஒரு லாங் ஸ்கெடியூலாக போட்டு உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதை தாண்டி நார்மலாகவே வனிதா விஜயகுமார் அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷனலான சைட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் பாப்புலாரிட்டி நிறைய இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நார்மலாக ஒரு ஆக்டர் வராங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க எதுக்குமே நீங்கள் யோசிச்சதே கிடையாது அதே மாதிரி தான் இந்த கேரக்டர் எகேன் நெகட்டிவாக இருந்தால் தைரியமாக எனக்கு தெரியல ஏன்னா இனிமே தான் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து ஸ்கிரீனில் வரப்போகுது கதை பார்க்க போகிறாங்க ஸோ மக்கள் இடையில வந்து இதை பெருசாக நெகட்டிவ்னு பார்ப்பாங்களான்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கு ஏன்னா ஸ்கிரீனில் நான் டப்பிங் பார்த்தேன் டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது ஒரு தாய்க்கு வந்து தன்னோட பொண்ணு வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் குழந்தைய ப்ரொட்டெக்ட் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது பாதுகாக்கணும்னு நினைக்
பட் அது நெகட்டிவாக போய் அந்த பொண்ணை வந்து கொடுமைப்படுத்தி அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஹார்ஷாக பேச வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கும் கதையில் ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு அது என்னோட கேரக்டர் அப்படி தானே நான் வந்து இந்த மூடி மறைச்சு இதெல்லாம் தெரியாது மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி தான் பேசுவேன் அதே தான் இந்த கேரக்டரும் ஸோ இட்ஸ் வெரி மீ இன்ஃபேக்ட் சீரியலில் வந்து இது வரைக்கும் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பண்ணது மேக்ஸிமம் வந்து வனிதா விஜயகுமாராக தான் நான் வந்திருக்கேன் ஒரு கேரக்டராக நான் வரல இந்த சீரியலில் வந்து ஒரு கேரக்டராக வரேன் அது வந்து இட்ஸ் அ நியூ திங் ஓகே நார்மலாக வந்து ஒரு சீரியல்லையோ இல்லை ஒரு மூவிலையோ வரும்போது தன்னுடைய கேரக்டர் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யோசிப்பாங்க பட் நீங்கள் என்னவோ பப்ளிக் அவங்களை என்னவோ பார்க்குறாங்களோ அதுவே ஒரு யூஎஸ்பியாக மாற்றுறீங்க அந்த தில் எங்கே தெரியலம்மா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஐ ஜஸ்ட் லேர்ன்ட் த ஹார்ட் வே வாழ்க்கையில் எதுவுமே நோ முடியாது என் பொண்ணுங்களுக்கும் நான் அதான் சொல்லுவேன் தெரியாது இந்த வார்த்தைகள் ஆல் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் நான் ஸோ முடியும் தெரியும் அப்படி ஒரு வேர்ட்ஸை நம்ம வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா லைஃப்பில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப ஹார்ட் வேலை கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் தட் அந்த கட்ஸுங்கிறது தாண்டி நம்ம நம்மளாக இருக்கும்போது நம்ம யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கக்கூடாது அண்ட் நம்ம மனசில் வந்து உண்மை இருந்ததுன்னா நம்ம நேர்மையாக இருந்தோன்னா பொய் திருடு இன்னொருத்தர் ஏமாத்துறது இதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் பண்ணாமல் இருந்தோன்னாலே காட் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் பண்ணுவார் ஸோ அது எனக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறினது வந்து இட்ஸ் காட்ஸ் ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் அதை வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி எடு என்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்குறாங்க நீங்கள் யூனோ யூ மோட்டிவேட் மீ வெயிட் ஸோ மச்னு சொல்லி ஸோ மெனி யங்ஸ்டர்ஸ் டெல்மி சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து என்னை பார்த்து அவ்வளோ ஒரு ரியாக்ஷன் வரும்போது ஐ ஆம் வெரி வெரி ஆனர்டு அண்ட் த்ரில்டு அது கடவுளோட ஆசீர்வாதம் தான் சொல்லணும் ஓகே மேம் அண்ட் டூ ஃபைனல் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டார்ட் அப் வச்சுருக்கீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஓன் பண்ணுறீங்க அஸ் யூ சைட் ஸோ குக் வித் கோமாலிக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்த்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு கியூசன் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஓட்ட ஓப்பன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ரொம்ப அன்எக்பெக்டடாக மேக்கப் அண்ட் ஃபேஷன் ஸ்டுடியோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எப்போ அந்த மல்டி கியூசன் ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ டைம் இல்லை அப்புறம் நான் சமைக்க போயிட்டேன்னா கண்டிப்பாக வந்து சினிமாவில் நடிக்க முடியாது அட் த மூமெண்ட் இதுவே வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரிலாக்ஸ்டு பிஸ்னஸ் ஏன்னா அப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருந்தா கூட என் கடை ஓப்பனாக தான் இருக்குது ஸோ நான் இல்லைனாலும் என்னோடய பொருள் அங்கே இருக்குது யார் வேணால் போகலாம் வாங்கலாம் அண்டு எனக்கு கிடைக்கிற டைமில் நான் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் கஸ்டமர்ஸை மீட் பண்ணுவேன் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் என்னை பார்க்குறதுக்கே வருவாங்க வாங்குற வரதை விட ஜாஸ்தி பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க ஸோ அது எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் பிகாஸ் நான் ஷெஃபிங் படித்தனால ஐ ஹேட் டு ஒர்க் இன் ரெஸ்டாரண்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஜாப் அது ஸோ என் மேலே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து நான் ஃபுல் டைம் இல்லைன்னா அது வந்து நடத்துறது தவறாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது பட் டெஃபினெட்லி இந்த ஃபியூச்சர் யூனோ லெட் மீ ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்போது படங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்ருக்கேன் Later on in one stage, definitely I will do something in the food business, yes. Okay, and are you doing movies? So, if you're doing a line-up, I think they'll all be here. Varudha Andagan Kootiya Sikram Varu, Prashant Nadi Pila, it'll be a very big coming back for Prashant and I'm very excited about that project. So, I'm going to do it in a very big coming back for Prashant and I'm very excited about that project. So, I'm going to do it in a very big coming back for Prashant and I'm very excited about that project. So, I'm going to do it in a very big coming back for Prashant and I'm very excited about that project. பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் அப்புறம் வாசுவின் கர்ப்பிணிகள்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டோ சார் ப்ரொடக்ஷன் அது பென்சில் டைரக்டர் மணி நாகராஜ் இருக்காரு அது ஒரு மலையாளம் ரீமேக் தான் அது மலையாளத்திலே பெரிய ஹிட்டு ஸோ சாங் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் போல்டு கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவும் நல்லா பேசப்படும் அனல் காற்றுன்னு ஒரு படம் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு லேடி விமன் ஒரு சென்ட்ரிக்கு நானும் கருணாகரணும் நடிச்சிருக்கோம் அதில் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு அது ஒரு பெரிய ஒரு பேசப்படக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் அகெயின் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் இம்மிடியட்டாக எதிர்பார்க்குற ஒரு சில விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாம் அப்படி அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்டிங் அந்த ஓப்பனிங்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக அது சீக்கிரம் நடக்கும் அண்ட் நீங்க வந்து சொன்ன ஒரு டைலாக் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதை சொல்லிட்டீங்கன்னா அதோட வந்து நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் வந்துட்ட
பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காங்க நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சீக்கிரம் மூவி தேட்டரில் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஹரி இயக்கத்தில் ஜி வி பிரகாஷின் துள்ளலான இசையில் அருண் விஜய் நடிக்கும் யானை குடும்பங்கள் கொண்டாடி மகிழும் மகத்தான வெற்றி